24ถึง27ขอตอมช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราจะติดตามด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์จะมอบสติปัญญาขอให้เราเราใช้สมาธิในการศึกษาเกี่ยวกับปาอนาคตที่พระองค์ทรงพยากรณ์ให้แก่เราเราเข้าใจว่าพระองค์ก็มอบคำพยากรณ์แบบนี้เพื่อเราสามารถรู้อนาคตเป็นยังไงมันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งสิ่งเหลือเหมือนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแต่มันสําคัญเพราะเป็นเกี่ยวกับความความหวังของเราขอพระองค์ทรงนําเราต่อไปเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงคำพยากรณ์นี้คุณไม่เคยบอกว่าคำพยากรณ์นี้เป็นคำพยากรณ์ที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าเป็นคำพยากรณ์ที่เราสามารถเห็นว่าชัดมากอนาคตจะเป็นยังไงและชาร์ตนี้มันจะมันจะช่วยเราสรุปแต่ก่อนเราเราเราดูชาร์ตนี้แค่อยากสรุปอยากทบทวน
เราเราเคยศึกษาอะไรเราเห็นว่าในข้อที่เราอ่านมีจุดประสงค์3าสามประการสิ่งแรกคือเพื่อให้หยุดการละเมิดการละเมิดเราตกลงกันว่ามันมันเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าคำพยากรณ์นี้มันมันครบเรียบร้อยแล้วทำไมยังมีคนไม่เชื่อพระเจ้าเฉพาะชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลในปัจจุบันเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลยเขาเป็นกบฏเพราะว่าเขาปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดที่เสด็จมาโอเคก็มันแสดงว่าเป็นบายไม้ได้ที่คำพยากรณ์นี้มันมันมันเกิดไปแล้วมันไม่ได้โอเคก็จะให้ยุคการละเมิดที่สองให้บาปจบสิ้นจริงๆเราแค่เดินในสังคมเราเพื่อเห็นว่ายังมีบาปเหลืออยู่มันไม่ใช่บาปเหลืออยู่มันทวีขึ้นทวีขึ้นเราเห็นว่ามันยังไม่ยังไม่จบก็เลยแสดงว่าการพยากรณ์นี้ถ้าเราถือว่ามันจบแสดงว่าพระเจ้าพยากรณ์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคแต่เรารู้ว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคอันนี้จะจะจะช่วยน้ำเราตีความหมายยังไงโอเคและที่สามเราเห็นว่าให้ลบลบมนทินเวลาคิดถึงลบมนทินแสดงว่าความบาปของเราก็จะหายไปเราจะขึ้นดีกับพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเวลาพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนจริงๆเรายังมีความบาปแต่พระองค์คลุมความบาปของเรานั้นเป็นความหมายของคําว่าลบมนทินพระองค์ก็คลุมเพื่อพระองค์มองไม่เห็นเวลาพระเจ้ามองเห็นเราพระเจ้าไม่เห็นเราที่เป็นคนบาปแต่เห็นเราโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งแสดงว่าเราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเชื่อในพระเยซูถ้าเราอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์ด้วยความชอบธรรมของตัวเองอิเซียบอกว่าความชอบธรรมของเราเองเป็นหมุนทินแต่เห็นไหมเราต้องลบหมุนทินเราลบหมุนทินได้ยังไงเราอยู่ใต้รู้เราให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็คลุมเราโอเคอันนั้นเป็นจุดประสงค์สามสามประการก็ต่อไปเราได้เห็นว่าเจ็ดสิบสัปดาห์สัปดาห์ก็เป็นคําว่าเจ็ดโอเคและเราได้เห็นว่าอันนี้เป็น490ปีกี่490ปีเป็นเป็นเป็นเกี่ยวกับคำคำพยากรณ์นี้และเราได้เห็นในในคอร์ที่เราศึกษาไปแล้วมันแบ่งแยกเป็นสามส่วนส่วนแรกเป็นเจ็ดสัปดาห์รู้เป็นเจ็ดใช้คําว่าอะไรลืมอะไรนะเจ็ดยกกําลังเจ็ดแสดงว่าเป็น49ก็เป็น49ปีและเราได้เห็นตั้งแต่ตั้งแต่กษัตริย์ของเปอร์เซียตั้งแต่เขากำหนดชาวอิสราเอลก็สามารถกลับไปก็เขาเขาตั้งพระวิหารใหม่และมันเสร็จประมาณ409ก่อนคริสตศักราชอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นในประวัติของโลกก็แสดงว่าตั้งแต่กษัตริย์เสรัตเขากำหนดชาวอิสราเอลก็สามารถกลับไปประเทศเพราะว่าจำได้ไหมเขาเป็นเฉลยเขาเป็นเฉลยในบาบิลอนและหลังจากนั้นเขาเป็นเฉลยในเปอร์เซียเพราะว่าเปอร์เซียชนะบาบิลอนก็เขาเป็นเฉลยที่นอนเจ็ดสิบปีแต่หลังกำหนดว่าเขากลับไปเหมือนคำพยากรณ์นี้บอกว่าเป็นเจ็ดสัปดาห์รู้เป็นก็สี่สิบเก้าปีและมันเกิดขึ้นยังไงสี่สิบเก้าปีเหมือนเหมือนพระคัมภีร์พยากรณ์และเดนยิลเขาพยากรณ์เมื่อเขากําลังเป็นเฉลยอยู่มันไม่ใช่หลังแต่เขาพยากรณ์เมื่อเป็นเฉลยอยู่แค่คําพยากรณ์แบบนั้นเป็นมหัศจรรย์เห็นแบบนั้นมันแสดงว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยิ่งกว่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าก็ภายใน62สัปดาห์ซึ่งเป็น434ปีก็พระมเสยก็จะตัดออกและเราเห็นว่าตั้งแต่เขาเขาสร้างพระวิหารซึ่งเป็นสี่สี่ร้อยเก้าก่อนคริสตศักราชถึงพระเยซูคริสต์เสด็จมารับแบพติสมาก็เป็นสี่ร้อยสามสิบสี่ปีเป๊ะพระเยซูคริสต์รับแบพติสมาประมาณยี่สิบห้าคริสตศักราชพระเยซูคริสต์เริ่มพันธกิจของพระองค์เองเวลาอายุประมาณสามสิบพระเยซูคริสต์เกิดก็ประมาณสี่ปีก่อนคริสตศักราชอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่อธิบายยากแต่เมื่อก่อนเราใช้ใช้พัตเทนของอของเป็นคล้ายๆเป็นดวงจันทร์และในปัจจุบันเราใช้พัตเทนของอดวงอาทิตย์ก็เลยมันมันมันเปลี่ยนแปลงและเวลาเขานับเวลาเขา convert เวลาเขาเปลี่ยนจริงๆคนที่ทำแรก
เขาหน้าเพียรไม่น่าเชื่อเนาะเขาหน้าเพียรมันก็เลยมันติดกับเราตลอดโอเคแต่เราเปลี่ยนประวัติทั้งหมดเพื่อเพราะคนหนึ่งนับเพียรมันไม่ได้เราก็เลยถือว่าพระเยซูคริสต์เกิดประมาณประมาณสี่ปีก่อนคริสตศักราชก็เลยพระเยซูคริสต์จะเริ่มพันธุ์เกตประมาณอายุ30เหมือนเราเห็นคำพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นพยากรณ์ที่เป็นมหัศจรรย์เพราะว่าเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นเหมือนแดนเหมือนแดนเยนก็พยากรณ์แต่มีปัญหาเพราะว่าเราเหลือหนึ่งสัปดาห์และเราได้เห็นในในในในเดนเยนก็มีเวนวักมีว่างเปล่าระวัง49สัปดาห์โคตร62สัปดาห์และเป็นสัปดาห์สุดท้ายโคตร69สัปดาห์และสัปดาห์สุดท้ายโอเคก็เจ็บปีสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรขอบคุณที่ถามโอเคมันจะเกิดขึ้นหลังยุคของคริสตจักรมันจะเกิดขึ้นหลังยุคของคริสตจักรและเราถือว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะกลับไปดูโอเคกลับไปดูในขวดที่26 27โอเคมนช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเวลาเราอ่านอันนี้เราไม่เห็นในประวัติของโลกมีลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นบางคนถือว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับทิตะซึ่งเป็นนาเป็นนายทหารของโรมไปทำลายเมืองเยรูซาเล็มใน70คริสตศักราชแต่เราถือว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีหลายอย่างหนึ่งเราไม่ได้เห็นก็ภัยพิบัติที่ไปไปทั่วโลกเราไม่เห็นสิ่งที่เราอ่านในในในเดนเยนแบบนี้แต่เห็นไหมก่อนนั้นสิ่งที่เราอ่านเราเห็นมันเกิดขึ้นเหมือนเดนเยนพยากรณ์เลยเราไม่ต้องสงสยัยแต่เจ็บปีสุดท้ายหลายคนเขาอยากใช้ว่าเป็นสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์สำหรับยุคสุดท้ายแต่พี่น้องมันมันแปลกที่เราเราตีความหมาย69สัปดาห์แรกเราตีความหมายตรงแต่สัปดาห์สุดท้ายเราจะตีความหมายว่ามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นหมายปลายหมายได้นะคือไม่แนะนำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอันนี้จะน้ำเราเข้าในในในแมทธิวบทที่24เพราะว่าแมทธิวบทที่24หลายคนเขาอยากตีความหมายเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับปัจจุบันแต่มันมันไม่ใช่มันเป็นเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเป็นยุคที่มีมีมีวิหารโอเคแต่ไม่สียังไงดีโอเคในเจ็ดในในในเจ็ดปีสุดท้ายโอเคเราจะเข้าในแมทธิวบทที่24อันนี้ดีกว่าโอเคอันนี้เป็นพื้นฐานโอเคคุณไม่ต้องเข้าใจละเอียดทั้งหมดโอเคสามารถปิดสไลด์เลยโอเคคุณไม่ต้องเข้าใจละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งนี้ถ้าอยากเข้าใจละเอียดมากขึ้นก็ผมเสนอว่าสมัครมาเรียนในสถาบันพระคัมภีร์ก็ค่าเรียนถูกมันฟรีโอเคและเราจะศึกษาสิ่งนี้อย่าละเอียดกว่าแต่อันนี้เป็นเรื่องที่สอนยากนิดหน่อยเพราะว่ามีมีทีละนิดทีละน้อยที่เราเราต้องติดกันและหลายคนเขาจะเบื่อเขาจะเอ๊ะมันไม่เกี่ยวเราแต่มันเกี่ยวโอเคบทที่24โคดที่หนึ่งส
าวดีครับโอเคแมทธิวบทที่24โคตรที่หนึ่งถึงโคตรที่สองเวลาทุกคนพร้อมโอ้ยช่วยอ่านให้เราฟังโอเคในบทที่23ที่อยู่ก่อนก็พระเยซูคริสต์คร่ำครวญที่ที่เยรูซาเล็มเป็นคนที่ปฏิเสธพระเยซูและพระเยซูคริสต์ก็อ้างถึงพระวิหารและบอกว่าไม่มีอิทธิ์ก็จะอยู่บนกันในในพระวิหารนั้นมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่หลายคนถือว่ามันเป็นช่วงของทิตัสเพราะว่าทิตัสเขามาทําลายวิหารของพระเจ้าเลยแต่ปัญหาสิ่งอื่นที่อยู่ต่อไปมันไม่เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นในสมบัติสมบัติยุคของทิตัสซึ่งเป็นนาเจ็ดสิบคริสตศักราชและเวลาเราคิดถึงสิ่งนี้อันนี้ก็มันมันไม่อยู่ตรงเวลากับคำพยากรณ์ที่เราเห็นในแดนยินด้วยเพราะว่าเราไม่เราถ้ามันมันตามเวลาแสดงว่าตั้งแต่พระเยซูคริสต์ตายจนถึงทิตัสมาทำลายเมืองเยรูซาเล็มต้องเป็นเจ็ปีแต่จริงๆมันเป็นประมาณ40ปีอันนั้นแปลกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,า69สัปดาห์แรกเราตีความหมายตรงเรานับเป็นปีปีปีปีปีตรงแต่เจ็ปีสุดท้ายทำไมเรานับเป็นสัญลักษณ์มันไม่ make sense เท่าไหร่แต่เราจะเห็นเวลาเราเข้าในแมทธิวบทที่24มันสนับสนุนสิ่งที่เราเห็นในแดนยินมันสนับสนุนสิ่งที่เราเห็นในวิวอนมันทั้งหมดมันเวิร์กด้วยกันถ้าเรามาอ่านเราเราไม่ได้คิดก่อนมันเป็นเกี่ยวกับยุคในปัจจุบันโอเคในโคดที่สามโคดที่สามต้อมช่วยอ่านโอเคตอนนี้พวกสาวกเขาร่วมเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์จะตายก่อนนั้นเขาไม่ค่อยยอมเท่าไหร่เขาถือว่าพระเยซูคริสต์จะตั้งรัชอาณาจักรเวลาพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกเขาถือว่าเขาจะเป็นศูนย์หนึ่งในรัชอาณาจักรของของพระเยซูคริสต์เขาก็เลยน่าจะตื่นเต้นนะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นเป็นข้าราชการของของพระเยซูคิดว่าดีเนาะเป็นเสียที่ดีแต่พระเยซูคริสต์สอนเขาบ่อยเราจะตายเราจะตายเขาต้องตัดบุตรมนุษย์ออกก่อนและเขาร่วมถอใจเฮ้ยเรากำลังตามพระเยซูคริสต์ทำไมจริงๆพระเยซูคริสต์จะตายและเราจะเราจะมีอะไรเหลือเราจะไม่มีอะไรแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเราจะกลับมาเราจะกลับมาเขาก็เลยเขาเริ่มเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์จะตายและพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองปัญหาเสด็จมาครั้งที่สองเป็นยังไงเขาก็เลยเขาถามพระเยซูตรงนะพี่น้องนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณไม่แต่เพิ่งคิดวัฒนธรรมของคนไทยคนไทยไม่ค่อยชอบถามถือว่าจะจะให้อาจารย์ก็เสียหน้าถ้าเราถามเหมือนเขาสอนไม่เก่งก็เป็นแบบนั้นแต่ลงดูสาวกของพระเยซูคริสต์สาวกของพระเจ้าก็กล้าจะถามและถามตรงด้วยไม่ได้ถามว่าอ้อมมันไม่มีใครเข้าใจเขาถามเลยและพระเยซูคริสต์ทำยังไงพระเยซูคริสต์ตอบเลยก็เลยไม่ต้องกล้าคุณไม่ไม่ใช่พระเยซูคริสต์แน่นอนโอเคก็เลยไม่ต้องกล้าถ้าคุณไม่ไม่รู้เรื่องและเสียหน้าโอเคเสียหน้าก็ได้แต่ถ้าเสียหน้าแต่ให้เกียรติพระเจ้าอันนั้นดีที่สุดอันนั้นเป็นจุดประสงค์ของเราก็เลยไม่ต้องกลัวจะถามโอเคแต่อย่าน้อยใจที่คุณไม่ไม่รู้เรื่องโอเคก็เราจะกลับมาเรื่องที่เรากำลังศึกษา
ขาถามพระเยซูคริสต์แต่เขาทำพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เวลาเขาอยู่ในกลุ่มใหญ่เขาทำในพระเยซูคริสต์เวลาเขาอยู่ในในในกลุ่มศูนย์ตัวและพระเยซูคริสต์ตอบอยังไงในโคดที่สี่โคดที่สี่ถึงโคดที่ห้าพระเยซูคริสต์จะเริ่มพูดถึงสิ่งที่เป็นขึ้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก now ในในในในพระคัมภีร์ของเรามันมันมันแปลดีแต่รู้ไหมอันนี้เป็นคำที่เราใช้เกี่ยวกับผู้หญิงที่เจ็บปวดก่อนขอดลูกเวลาผู้หญิงก็มันเจ็บก่อนขอดลูกแต่ถือว่าสบายใช่ไหมมันไม่ใช่ผมเคยเห็นหน้าตาคุณคุณแฟรนซิสก็โหมันมันเป็นซาตานบอลโลกมันมันมันน่ากลัวมากแต่ผู้หญิงส่วนมากเป็นแบบนั้นก็เขาเพราะว่ามันเจ็บแต่มันเจ็บไม่ใช่ว่างเปล่าเป็นเจ็บเพื่อคลอดโลกและอันนี้แปลกมากเพราะว่าหลังคลอดโลกภายในไม่กี่วินาทีก็ตุ้มก็เหมือนเดิมเยี่ยมแฮปปี้งงถ้าเป็นผู้ชายก็เราจะโบนตลอดอีกหลายหลายปีก็เราน่าจะโบนต่อแต่จริงๆเวลาเราคิดถึงสุดท้ายของโลกเราก็เราจะเห็นความทุกข์ลำบากเราจะเห็นก็ทุกคมแหงเราจะเห็นภัยพิบัติต่างๆและมันจะเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเกิดโลกใหม่มันไม่ใช่แค่เกิดว่างเปล่าแต่มันจะเกิดเพื่อโลกใหม่จะเกิดขึ้นโอเคแต่ไม่อยากลงทางเราก็เลยเราจะกลับมาและสัญลักษณ์ที่เราเห็นก็อยู่ในโคดที่4ถึงโคดที่5พระอิสริจะตอบเขาตรงๆเวลาทุกคนพร้อมขันเย้าช่วยอ่านให้เราฟังโคดที่24โคดที่4ถึงโคดที่5พี่น้องอย่าลืมอันนี้เป็นไม่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ที่ควรสามารถมองเห็นเกี่ยวกับสิ้นสุดของโลกรู้เป็นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อตั้งราชอาณาจักรของพระองค์นะพี่น้องเวลาเราอ่านจดหมายของปาโลเวลาเราอ่านจดหมายของเปโตรเวลาเราอ่านจดหมายของยอนเวลาเราอ่านจดหมายของยากอบเวลาเราอ่านจดหมายทุกฉบับที่อยู่ในพระคัมภีร์สิ่งที่สำคัญเขาเตือนเราเกี่ยวกับอะไรคนที่มาสอนผิดคนที่มาหลอกเราและในปัจจุบันเรามีคนที่สอนผิดไหมมีเยอะถ้าไม่เชื่อก็เคเปิดใน YouTube ก็เปิด9วิดีโอหรือ10วิดีโอน่าจะ9วิดีโอมันผิดผมดูวิดีโอเมื่อวานก็เป็นคนคนที่สอนเกี่ยวกับแมทธิวบทที่24เขาสอนเขาสอนว่ามีคนต่างด้าวจะจะลงมาจะทำอย่างนี้และเขาถือว่ารัฐบาลอเมริกาเป็นคนที่เป็นทางที่คนต่างด้าวจะจะมีความสัมพันธ์กับโลกและจะมาใช้รัฐบาลรู้สึกเราอ่านคนละเล่มหรือเปล่าจริงๆมีคนสอนผิดตั้งแต่ยุคของพระเยซูคริสต์ก็เลยเวลาเราเห็นคนที่สอนผิดทั่วไปเป็นสองพันปีมันเป็นสัญลักษณ์สำหรับสิ้นสุดโลกไหมถ้าเป็นสัญลักษณ์ถ้าเป็นเป็นลักษณะสิ้นสุดโลกคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราเห็นสิ่งนั้นเราหรือว่าใกล้จะถึงแต่จริงๆมันใกล้จะถึงสองพันปีแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราน่าจะตีความหมายผิดถ้าเราถือว่าอันนี้เป็นเพราะว่าในปัจจุบันเราเห็นคนมาบอกว่าเป็นพระคริสต์ยังมาขึ้นไม่ใช่เราแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็เลยสามารถเห็นคนมาขึ้นเท่านั้นแต่มีคนมาบอกว่าเขาเป็นพระคริสต์เขาเป็นทางรอดจำนวนมากในประวัติของโลกมันไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่มีหลายคนมาบอกว่าเราเป็นทางรอดเราสามารถช่วยให้รอดอันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ก็เลยคนนี้คือใครขอบคุณที่ถามก็เปิดดูในวิวรณ์บทที่6
จริงๆเราอาจจะเก็บนิ้วหนึ่งในแมทธิวบทที่24และนิ้วหนึ่งในในใน,ในวิวอนบทที่6เพราะว่าเราจะเปรียบเทียบบ่อยส่วนมากเราพูดถึงวิวอนและทุกหลายคนจะอ๋อวิวอนเป็นเล่มที่เราเข้าใจไม่ได้อ๋อเป็นอ๋อวิวอนมันยากแต่จริงๆในวิวอนบทที่บทที่หนึ่งมันบอกว่าควรได้อวยพรที่ศึกษาและรู้สิ่งที่อยู่ในวิวอนพระเจ้าให้เรามีคำพยากรณ์ไม่ใช่เพื่อเรางงแต่พระเจ้าให้เรามีคำพยากรณ์เพื่อเราจะมั่นใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นลงดูในวิวอนบทที่6โคที่หนึ่งถึงโคที่สองเวลาทุกคนพร้อมควันชัยช่วยอ่านให้เราฟังพี่น้องในข้อนี้เราเห็นว่ามีม้าสีขาวและม้าสีขาวนั้นบทที่หกใช่ใช่ม้าสีขาวนั้นก็หลายคนเขาถือว่านั่นเป็นพระเยซูคริสต์พี่น้องไม่ไม่ใช่เป็นคนที่มาเหมือนพระเยซูคริสต์เป็นคนที่มาบอกว่าเงียบสงบจะสบายสบายและพี่น้องเวลาคิดถึงพระคริสต์เทศพระคริสเทศเป็นคนที่จะนําเราในสงครามไหมมันไม่ใช่พระคริสเทศจะนําเราอยู่เงียบสงบพระคริสเทศเป็นคนที่นําเราจะเชื่อคล้ายๆพระเยซูแต่มันไม่ใช่เป็นพระเยซูและเวลาเราเห็นลักษณะของของมาสีเขามาสีเขาก็เขาจะมายังไงเขาจะมีมงคุดก็เขาจะเขาจะมีธนุและเขาจะมาก็เพื่อให้โลกของเราจะอยู่ใต้อำนาจแต่ไม่ใช่ด้วยสงครามเขาจะมาให้เราอยู่ใต้อำนาจด้วยเงียบสงบน่าจะใช้ศาสนาเราเรียกว่าเป็นศาสนาของโลกและเวลาคิดถึงสิ่งนี้ก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับเดนิเอลบทที่9ก้าที่ยีเราเห็นว่ามีควรที่จะให้มีพัตสัญญากับชาวอิสราเอลสปีครึ่งเราเราเห็นว่าครึ่งสัปดาห์เป็นคนนี้นี่แหละโอเครู้คุณยังไม่เชื่อก็กลับไปแมทธิวบทที่24ก็สัญลักษณ์แรกมีควรจะมาหลอกเราเกี่ยวกับศาสนาปีศาสนาเทศโอเคและเราเปรียบเทียบเราเห็นว่าคนที่มาหลอกเราคือใครก็เป็นเป็นเป็นคนที่ขี่ม้าสีสีขาวในวิวรณ์บทที่6กคนที่1ถึงคนที่2แต่เราจะเห็นอย่างชัดขึ้นลงดูในคนที่6คนที่6เวลาทุกคนพร้อมต้อมช่วยอ่านให้เราฟังโอเคก็สัญลักษณ์ที่สองจะมีสงครามและเราจะได้เห็นว่ามีสงครามจะเข้ามาพี่น้องในปัจจุบันมีสงครามไหมมีมีสงครามเกือบทั่วโลกแต่พี่น้องอันนั้นผิดปกติไหมมันไม่ผิดปกติจริงๆเรามีสงรู้ไหมในยุโรปยุโรปเป็นทวีปสงครามจริงๆเขาบอกว่าเงียบสงบในในในยุโรปเป็นเวลาที่เขาแค่เก็บเก็บเก็บอาวุธต่อไปแค่นี้เองจริงๆเขามีสงครามตลอดตลอดตลอดแต่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่มีสงครามในยุโรปในปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเวลาที่เงียบสงบมากกว่าเดิมคิดถึงประเทศไทยมีช่วงเวลาที่ประเทศไทยไม่มีสงครามกับใครไหมถ้าเห็นประวัติของประเทศไทยพามา่ากับไทยก็มันทำทำอย่างนี้เหมือนเล่นเทนนิสแต่ในปัจจุบันมันเงียบรู้ยังมีสงครามอยู่ตอนนี้มันเงียบจริงๆเราไม่ค่อยมีปัญหากับเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมก็มันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ้นสุดโลกในปัจจุบันไหม
บางคนเขาจะดูเขาและเขาจะเห็นว่าอ๋อมีทหารก็ใบประเทศนะอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเป็นสิ้นสุดโลกสิ้นสุดโลกโหพี่น้องเพราะเป็นสิ้นสุดโลกแสดงว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเพราะว่าถ้าเป็นไม้สําคัญมันเป็นสายไม้สําคัญไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะบอกว่าอ๋อจะมีสงครามแต่มีสงครามตลอดก็ต้องเป็นสงครามที่เฉพาะพิเศษที่เราเห็นง่ายลองดูในวิวันบทที่6บทที่6ตราที่สองขดที่สามใช่ขดที่สามขดที่สี่โอเคอ่ามนช่วยอันให้เราฟังโอเคก็นะสิ่งที่สําคัญเขาให้เอาสันติภาพไปจากแผ่นดินโลกแสดงว่าก่อนคนที่สองก่อนตราที่สองแสดงว่าอยู่เงียบสงบอยู่สันติภาพใช่ไหมครับโอเคและเราเห็นว่าโมกอํานาจโอเครับโมกหมายรับโมกหมายจากใครน่าจะมาจากพระเจ้าโอเคและเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเมื่อไรพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเมื่อเราหนึ่งเราเห็นคนที่มาบอกว่าเป็นพระคริสต์คนนั้นน่าจะเป็นพระคริสต์ที่จะให้โลกของเรายุ่งเงียบสงบพี่น้องคิดดีๆถ้าคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งอยากเป็นประธานของโลกและเขาสัญญาว่าเราสามารถก็ลบทิ้งสงครามไปทั่วโลกคิดว่าจะยอมไหมคิดว่าจะใช่เนาะในปัจจุบันเรามีสิ่งที่เราเรียกว่า UN ไม่ทราบจะแปลยังไงในภาษาไทยแต่มันเป็นคล้ายๆเป็นสภาของโลกและสภาของโลกก็เป็นเป็นเพื่อเราสามารถนำเงียบสงบเข้าในโลกแต่เรายังมีสงครามอยู่เนาะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่สมุว่าคนหนึ่งสามารถให้โลกของเราอยู่เงียบสงบคิดว่าเราจะประทับใจไหมแน่นอนแน่นอนตั้งแต่1948คริสตศักราชเราพยายามหาอะไรเราพยายามหาเงียบสงบในประเทศอิสราเอลอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับซีเรียกับอียิปต์จริงๆจะมีสงครามตลอดเราบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นควนบ้าจะพยายามพยายามให้เขาตกลงกันเพื่อเขาจะอยู่เงียบสงบอันนั้นเป็นความหมายของคําว่าบ้ามันเป็นบายไม่ได้แต่วันหนึ่งมีคนหนึ่งจะมาและเขาจะให้เงียบสงบแต่ที่สองมีคนมาหนำสงครามเข้ามาและสงครามนั้นมันไม่ใช่เป็นสงครามธรรมดามันจะเป็นสงครามที่เราสามารถเห็นชัดจะมีสงครามเหมือนเราไม่เคยมีบนโลกและพี่น้องคิดดีๆในสงครามโลกครั้งที่สองชาวรัสเซียเท่านั้น20ล้านคนเสียชีวิตคนเยอรมันที่เป็นทหารประมาณ9ล้านคนเสียชีวิตคนฝรั่งเศสหลายล้านคนเสียชีวิตพี่น้องอันนี้เป็นคนเยอะอันนี้เป็นสงครามมันเราไม่เคยเห็นบนโลกแต่ยังไม่ถึงที่เราจะเห็นเวลาคนขี่ม้าสีแดงก็ออกมาเพราะว่าเงียบสงบที่เรามีอยู่มันจะหายไปพี่น้องเราเคยเห็นแบบนั้นไหมเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยเห็นเลยแสดงว่าที่เราอ่านในแมทธิวบทที่24มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแสดงว่าทุกคนทุกยุคสมัยก็จะสงสัยว่าอันนี้อันนี้เป็นไหมอันนี้เป็นไหมแต่มันเป็นไหมสําคัญแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดโอเคมันน่าสนใจเนาะเพราะว่าเราเห็นสิ่งแรกที่พระเยซูคริสต์สอนและเราสามารถเปรียบเทียบกับวิวานบทที่6เราเห็นสิ่งที่สองก็มีสงครามเราสามารถเปรียบเทียบกับวิวานบทที่6แต่เรายังไม่จบบทที่24ขวดที่7โอเคบทที่24ขวดที่7เวลาทุกคนพร้อมต้อมช่วยอ่านให้เราฟังเพราะว่าประชาช
าติกับประชาชาติและอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดการทั้งจะเกิดการดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆโอเคเราจะเห็นสิ่งสิ่งต่อไปเมื่อมีสงครามสิ่งที่น้ำใบก็เป็นภัยพิบัติการดานอาหารก็สิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่มีสงครามแต่อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เฉพาะเพราะว่าเรามีการดานอาหารตลอดตลอดบนโลกใช่ไหมครับมันแต่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นไม่สำคัญแสดงว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นชัดขอเบิดดูในวิวรณ์บทที่6อีกครั้งหนึ่งขอที่5ถึงขอที่6บทที่5เอาบทที่6ขอที่5ถึงขอที่6โอ้ยช่วยอ่านให้เราฟังโอเคนะสิ่งที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมามาขีมา้าสีดำสีดำส่วนมากเป็นสัญลักษณ์สำหรับสำหรับความตายเนาะโอเคแต่เราเห็นว่าเขาถืออะไรตราชูรู้จักใช่ไหมครับก็มันมันเป็นสิ่งที่เราใช้เวลาเราไปตลาดก็เราจะให้หนึ่งกิโลอยู่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้เราจะใส่มาเคอเทศถึงหนึ่งกิโลเวลามันบาลานซ์ก็เราถือว่าโอเคเราซื้อหนึ่งกิโลโอเคเป็นสิ่งที่เราใช้เกี่ยวกับธุรกิจโอเคเราเห็นว่าเวลาเขาขี่ม้ามาเขาจะไม่มีดาบเขาจะไม่มีสิ่งอื่นแต่เขาจะมีตาแบบนั้นและเขาจะใช้เพื่ออะไรเราเห็นในข้อที่7ราคาของของสิ่งหลักของอาหารหลักจะแพงขึ้นจะแพงขึ้นมันแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเห็นก่อนก็มันมีอะไรมีสงครามก็จะมีการดานอาหารและเพราะมีอาหารน้อยมันจะแพงขึ้นเวลาอาหารแพงขึ้นคนจนจะทำอะไรคนจนจะตายนะเราชอบชอบเล่นบอกว่าอันนี้เป็นคนทั่วโลกแต่คนไทยน่าจะเจริญขึ้นเพราะว่าคนไทยกินทุกอย่างได้เห็นแคดี้ในสนามกอล์ฟก็เขาสามเขาเขาเก็บเกี่ยวเวลากำลังกำลังเล่นกอล์ฟมันเขาบอกอ๋อนี่เป็นอาหารเที่ยงเฮ้ยแปลกก็ไม่รู้คนไทยอาจจะเจริญขึ้นโอเคมันมันเล่นนิดหน่อยก็ขอบคุณที่เยี่ยมหน่อยโอเคแต่ฝรั่งจะตายแน่เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถไปโลตัสเราจะโอตายแน่โอเคแต่เราเห็นว่าสิ่งหลักๆคือเป็นนาเป็นบาลีเป็นข้าววิกเป็นสิ่งแบบนั้นมันจะแพงขึ้นก็เราเห็นว่าเขาจะนําการดานอาหารเข้ามาและสิ่งที่นําการดานอาหารคืออะไรก็ความตายขดที่ขดที่7ถึงขดที่8โอเคขดที่8เพราะว่าเราอ่านขดที่7จ็ดไม่ใช่ขดที่7ถึงขดที่8เดาช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเราเห็นคนที่สี่เขาจะเข้ามาและผู้ที่ตามใบคือใครก็ความตายความตายตามคนนี้และเขาจะฆ่ากี่คนหนึ่งในสี่บนโลกหนึ่งในสี่บนโลกจะตายเพราะการดานอาหาร
ที่จะนำสงครามนั้นแต่ทำไมพระเยซูคริสต์ไม่ได้อ่านอ๋อพระเยซูคริสต์อ่านถึงเหรอกลับไปแมทธิวบทที่24ข้อที่9โอเคตอมช่วยอ่านให้เราฟังโอเคก็เราจะเห็นว่ามีคนมากมายจะตายด้วยก็พี่น้องเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันไหมมันไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นก่อนที่จะเข้าไปทําลายพระวิหารของพระเจ้าไหมมันไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในประวัติของโลกนะพี่น้องบางคนเขาจะถือว่าโอเคอันนี้แสดงว่าก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองแต่ผมอยากให้เราเข้าใจจริงๆมีมีทางเยอะแยะที่เราสามารถลงไปได้ถ้าคุณสนใจเรื่องนี้ก็อาจจะบอกและเราจะสอนเรื่องนี้ต่อไปก็ได้แต่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองไม่เหมือนเราคิดเพราะว่าเวลาพระเยซูคริสต์มารับคริสตจักรออกจากโลกอันนั้นเราเรียกว่าเป็นหลายครั้งเราเรียกผิดเราเรียกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองแต่มันไม่ใช่พระเยซูคริสต์จะมารับคริสตจักรพระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกครั้งที่สองเป็นหลังพระเยซูคริสต์รับคริสตจักรพระเยซูคริสต์จะรับคริสตจักรเป็นช่วงเวลาเราไม่รู้ไม่สําคัญนี้มันไม่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จะมารับคริสตจักรไม่สําคัญนี้เป็นสิ่งที่เกิดหลังพระเยซูคริสต์มารับคริสตจักรและเจ็ดปีถึงพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งสุดท้ายพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งสุดท้ายก็พระเยซูคริสต์จะมาตั้งราชอาณาจักรบนโลกอยากให้เราเบิดดูในวิวันวิวันบทที่19โอ้ยขอโทษวิวันบทที่20เราจะอ่านบทที่20ขวดที่4ถึงขวดที่ขวดที่6ขวดที่4ถึงขวดที่6เวลาทุกคนพร้อมต้องช่วยอ่านให้เราฟังโอเคก็เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์จะครอบครองโลก 1,000 ปีมันมันพูดหลายหลายครั้งในขวดที่1ถึงขวดที่4เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์จะมาซาตานและจะให้อยู่ในถ้ำ 1,000 ปีก็พระเยซูคริสต์ขอโทษซาตานไม่สามารถออกลอกหลวงมนุษย์ต่อไปพี่น้องถ้าอันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ในปัจจุบันเรามีซาตานที่มาลอกหลวงเราไหมใช่เราแค่คิดถึงคิดถึงยากอบเราแค่คิดถึงหนึ่งเปโดรที่บอกว่าซาตานก็เหมือนเป็นสิงโตที่มามาหาเราเราคิดถึงอีฟิเซโบที่6เวลาเราเห็นว่าเราต้องใส่ยุทธภัณฑ์เพราะเราต่อต่อต้านใครเราไม่ได้ต่อต้านเนื้อหนังและเลือดแต่เราต่อต้านกับไฟไฟวิญญาณชั่วซึ่งเป็นซาตานและผีร้ายก็ถ้าพระเยซูคริสต์ก็มาก็จับซาตานก็ทิ้งไว้หนึ่งพันปีและอันนั้นเป็นปัจจุบันทําไมเรายังมีซาตานอยู่แสดงว่าพระเยซูคริสต์มาจับซาตานไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ขาดแย่งกันหลายคนถือว่าอ๋ออันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรผมไม่เข้าใจมันไม่ใช่เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรเลย
เราได้เวลาเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์จะมัดซาตานไว้ในในถ้ำหนึ่งพันปีพระเยซูคริสต์จะครอบครองบนโลกหนึ่งพันปีนั้นและเราจะเห็นว่าเราจะครอบครองโลกพร้อมกับพระเยซูคริสต์ก็พี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ make sense ก็พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อรับคริสตจักรและพระก็หลังจากนั้นจะเริ่มต้นเจ็บเจ็บปีในเจ็บปีนั้นเป็นไม้สำคัญที่เราอ่านในแมทธิวบทที่24ในเจ็บปีนั้นสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือเงียบสงบมันจะเงียบสงบมันขัดแย้งความคิดของเราในสิ้นสุดโลกและหลังสามปีเครื่องในเจ็บปีสุดท้ายมันจะเริ่มเพราะว่าผู้ผู้ที่มีพัฒสัญญากับชาวอิสราเอลเขาจะป้องกันอิสราเอลและเขานำความเงียบสงบเขาในโลกเขาจะโกหกเขาจะกงอิสราเอลและจะร่มมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นที่ที่เราเห็นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในสามปีเครื่องสุดท้ายมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์เอาไม่ใช่สัญลักษณ์มันเป็นไม่สําคัญนะพี่น้องพระพระยิสุคริสให้ไม่สําคัญนี้ให้แก่ใครไม่ได้ให้แก่คริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรจะไม่อยู่คริสตจักรของเราเราจะอยู่เราจะมีการเลี้ยงกับพระยิสุคริสในในสวรรค์เราจะไม่อยู่ในโลกในในช่วงนี้ก็พระอิสุคริสให้มีไม่สำคัญแก่ใครขอบคุณที่ถามก็เราเขาแป๊บหนึ่งโอเคขอบคุณที่ถามแต่ตอนนี้ยังไม่ตอบโอเคจะตอบโอเคเราเห็นในแมทธิวบทที่24โอเคขดที่15โอเคไม่อยากลงทางเพราะว่ายังมีมีข้อก่อนที่เราสมควรจะศึกษาขดที่15เวลาทุกคนพร้อมอาดาวช่วยอ่านอีกครั้งหนึ่งโอเคเห็นไหมพระเยซูคริสต์บอกว่าให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดก็แสดงว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดเพื่อเรางงพระเยซูคริสต์เพื่อเราเข้าใจโอเคและเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์อ้างถึงอะไรคำพยากรณ์ของแดนเยนที่อยู่ในบทที่9ที่เราได้ศึกษาที่คุณไม่สำรวจเพื่อเราเข้าใจก็ตารางเวลาคืออะไรและอ้างถึงเมื่อไรถ้าเรากลับไปแดนเยนบทที่9ก้าที่27เเราจะเห็นว่าอ้างถึงเป็นสัปดาห์สุดท้ายแสดงและเราได้เห็นว่าคำพยากรณ์ของเดนเยนเป็นเป็นคำพยากรณ์เพื่อใครเพื่อชาวยูเพราะว่าเขาพูดตรงมากเป็นคำพยากรณ์ให้ชนชาติของท่านมันไม่ใช่เป็นคนต่างชาติเป็นคำพยากรณ์เพื่อชาวยูไม่สำคัญนี้เป็นเพื่อชาวยูที่เหลือนาพี่น้องเราจะใช้ใช้ใช้จิตนาการของเรานิดนึงเวลาคริสตจักรก็ขึ้นใบสวรรค์มีอะไรเหลือบนโลกมีพระคัมภีร์แน่นอนมีพระคัมภีร์เยอะแยะและชาวยูเขาน่าจะน่าจะร่วมมือกับกับคนในโลกจะถือว่าโอ้สุดยอดมันเงียบสงบคริสเตียนไม่อยู่แล้วโอ้ดีมากเห็นไหมคริสเตียนเป็นเป็นแหล่งสงครามในโลกคริสเตียนเป็นคนไม่ดีเห็นไหมหลังคริสเตียนออกไปก็ตอนนี้เราเงียบสงบและเขาจะเงียบชาวยูก็มีคนที่มาศาสนาของโลกมาเขาจะมีคําสัญญากับชาวยูเพื่อเขาตั้งวิหารโอเห็นไหมเวลาเราเป็นเพื่อนกับสหรัฐเราไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับคนนั้นและเราสามารถตั้งพระวิหารได้และปุ๊บสามปีครึ่งมันจะลงเลยและเขาน่าจะเริ่มอ้างถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์พยากรเขาน่าจะนึกถึงอีมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็ขอบคุณที่ถามเพราะว่าเราเห็นในข้อที่10ถึงข้อที่13ในบทที่24ข้อที่10ถึงข้อที่13เวลาทุกคนพร้อมมนช่วยอ่านให้เราฟังก็จะได้รับการช่วยให้รอด
โอเคในข้อนี้ก็เราเห็นเห็นเราช่วยอ่านข้อที่14ด้วยขอโทษโอเคในข้อนี้เราเห็นว่าในในยุคที่มีหลายคนจะตายหลายคนเขาจะลงหายไปเพราะอะไรเพราะเขาทนไม่ไหวแต่เราเห็นว่ามีคนบ้างเขาจะทนเขาจะทนถึงเมื่อไหร่ถึงพระเยซูคริสต์กลับมาลองดูในในวิวรณ์บทที่บทที่6อีกครั้งหนึ่งโอเคจริงๆเราจะดูในโคดที่7โอเคหลังหลังเปิดตราในก็เราเห็นว่ามีภัยพิบัติอีกต่อไปเกิดขึ้นและในบทที่7เราจะอ่านโคดที่4ต้อมช่วยอ่านโคดที่4บทที่7โคดที่4โอเคและในคดที่จริงๆในคดที่5ถึงคดที่8เราเห็นว่า12เผ่าก็มีมื่นสองในทุกเผ่าที่จะรอดเห็นไหมเราเห็นว่ายุคนี้เป็นเกี่ยวกับใครไม่สำคัญเป็นเกี่ยวกับใครเป็นเกี่ยวกับชาวยูมีคนต่างชาติรอดได้ไหมได้แต่มันเป็นเกี่ยวกับใครมันเป็นเกี่ยวกับชาวยูเหมือนในปัจจุบันเขาประเสริฐก็เป็นเกี่ยวกับคนต่างชาติชาวยูรอดได้ไหมได้แต่มีคนส่วนน้อยที่รอดในช่วงนี้เป็นนาเป็นเป็นยุคของคนต่างชาติขอบคุณพระเจ้าแต่ในโคทีโคทีเก้าโคทีสิบต้อมช่วยอ่านอีกโอเคก็เราถ้าเรากลับไปเปรียบเทียบกับแมทธิวบทที่24เห็นไหมมันยากนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องกลับไปกลับไปกลับไปแต่ถ้าเรากลับไปแมทธิวบทที่24เราเห็นในโคที่10ถึงโคที่13โลกของเราจะวุ่นวายถ้าเราอ่านสิ่งที่เหลือในบทที่6เราจะเห็นว่าโลกของเราจะวุ่นวายมีแผ่นดินไหวมีคนที่จะขายพ่อแม่จะจะจะไม่ใช่ขายแต่จะให้พ่อแม่ติดคุกเพราะว่าทําให้ถูกต้องมีม,มันจะเป็นโลกวุ่นวายมากและในช่วงนั้นเราเห็นว่าอะไรเราเห็นว่าจะประกาศข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องอันนี้สําคัญมันไม่ใช่เป็นข่าวประเสริฐเหมือนเราคิดคือพระอิสุคริตตายถูกฟังไว้และฝืนขึ้นในวันที่สามไม่ใช่ก็เวลาเราคิดถึงข่าวประ,ประเสริฐแค่เป็นคําว่าข่าวดีเฉยๆแต่ส่วนมากเวลาเราใช้คําว่าข่าวประเสริฐเราปุ๊บเราคิดถึงอ้าความรอดมันไม่ใช่เขาประเสริฐแผ่นดินโลกเป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นเกี่ยวกับพัทสัญญากับอับราฮัมกับดาวิดและพัทสัญญาใหม่เป็นพัทสัญญาที่พระเจ้ามีกับชาวยูที่เขาจะมีที่เดินบนโลกและนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นในในวิวรณ์บทที่7เพราะว่าในช่วงช่วงในบทที่6อะไรจะเกิดขึ้น 12,000 คนในทุกเผ่าของชนชาติอิสราเอลเขาจะรอดพี่น้องอันนี้เป็นแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนเท่านั้นในประเทศแต่อิสราเอลในปัจจุบันมีประมาณห้าถึงอรีถึงห้าล้านคนแสดงว่าคนส่วนมากยังยังไม่รอดแต่เราเห็นว่ามีคนจํานวนมากจะรอดและเวลาเขารอดเราเห็นว่าอะไรเราเห็นว่าเขามานมัสการพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่มันนั่นเป็นนาเป็นเขาประเสริฐแผ่นดินนาแผ่นดินของพระเจ้าเขาอยากมีมีที่หนึ่งบนโลกที่เขาสามารถนมัสการพระเจ้าได
แต่พี่น้องหลายคนเขาจะสับสนขอที่14เพราะเขาเห็นว่าเขาประเสริฐเขาถือว่าเขาประเสริฐเรื่องแผ่นดินนะแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงเขาถือว่าเมื่อเราประกาศเขาประเสริฐไปทั่วโลกพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเขาก็เลยถือว่ามิชชั่นการประกาศข่าวประเสริฐมันเป็นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแต่พี่น้องพระเยซูคริสต์มารับคริสตจักรเมื่อไรก็ได้จริงๆปาโลเขียนเขียนในนุ่งเทสโลนิกาเพื่อเพื่อหนุนใจชาวเทสโลนิกาเพราะว่าเขาถือว่าพระเยซูคริสต์กลับมารับคริสตจักรไปแล้วเขาถือว่าเขาอยู่ในสิ้นสุดโลกแต่ปาโลบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาพระเยซูคริสต์จะมารับคริสตจักรเหมือนโจนมาขโมยของในบ้านของเราจะไม่ประกาศก่อนจะไม่บอกอะไรก่อนจะแค่ปุ๊บและเราหายไปบางคนเขาชอบเยอะเยยเขาชอบเยอะเยยคำสอนนะเอ้ยคนคริสเตียนน่ารักเนาะเขาถือว่าพระเยซูคริสต์จะไอ้ทุกคนออกไปเลยเหมือนโอ้น่ารักแต่คนแบบนั้นเขาถือว่ามีคนดวงดาวก็มาเยี่ยมเราและให้เทคโนโลยีนี่เป็นเหตุผลใครน่ารักโอเคแต่เขาประเสริฐในข้อที่14มันเป็นเขาเขาประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ามันเป็นเกี่ยวกับพัทสัญญากับชาวอิสราเอลส่วนมากเวลาเราเห็นคําว่าแผ่นดินของพระเจ้ามันไม่ถึงมันเป็นพัทสัญญากับชาวอิสราเอลก็มันจะประกาศไปทั่วโลกมันจะประกาศไปทั่วโลกเมื่อไรเมื่อเราเห็นไม่สําคัญนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันเราเราไม่เห็นสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นโอเคเราต้องอยู่ที่นี่แต่อันนี้เป็นสามปีแรกสามปีเครื่องแรกโอ้จำได้ไหมแดนเนียลบอกว่าในเครื่องหนึ่งสัปดาห์ลองดูในวิวรณ์บทที่11วิวรณ์บทที่11ข้อที่11อ๋อขอโทษบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่3โอเคต้อมช่วยอ่านให้เราฟังโอเคเวลาเวลาเราเข้าใจเวลาเราเปรียบเทียบกับเดนเนียลกับแมทธิวบทที่24เราเห็นว่าเขาจะเขาจะตั้งเขาจะอนุญาตชาวอิสราเอลจะตั้งวิหารอีกและเราเห็นในบทที่11เขาทําอะไรเขาตั้งวิหารอีกและเวลาเขาตั้งวิหารเขาตั้งวิหารนั้นมันมันอยู่นานเท่าไหร่42เดือน42เดือนเป็นนานเท่าไหร่สิบสองยี่สิบสี่สามสิบหกใช่ไหมครับสามสิบหกและหกเป็นสามปีครึ่งซึ่งเป็นกี่วันหนึ่งพันสองร้อยหกสิบถ้าอยากนับถ้ามีใช้อยากใช้มือถือก็คือไม่อนุญาตก็คุณจะเห็นว่ามันนานเท่าไหร่สามปีครึ่งและเราเห็นในเดนยินบทที่เก้าก็เครื่องสัปดาห์ซึ่งเป็นสามปีเครื่องอะไรจะเกิดขึ้นและยังไม่จบรู้มันโอทีนิดหน่อยบทที่12คนที่6โอเคอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวยูก็เขามาร่วมกันเพราะมีวิหารแต่ในบทที่12ก็เราจะเห็นว่าสาร้ายจะออกมาและในคนที่6ในบทที่12ตอมช่วยอันให้เราฟังโอเ
โอเคเราเห็นว่าช่วงนี้ซาตานก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นในในแมทธิวบทที่24มีภัยพิบาตมีมีสงครามเป็นต้นมันจะมันจะเกิดขึ้นและเวลามันเกิดขึ้นเขาอยากฆ่าชาวอยู่พี่น้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาอยากฆ่าชาวอยู่และเวลาเขาอยากฆ่าฆ่าอาฆ่าชาวอยู่อาทีหน้าเราจะเห็นในบทที่24เขาจะหนีไปและยิงคนนี้ก็เป็นชาวอยู่นี่แหละเขาจะหนีไปทินทุรการดานที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้และเขาจะอยู่ที่โน่นนานเท่าไหร่ 1,260 วันนะพี่น้องอันนั้นนานเท่าไหร่3ปีเครื่องมันไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ 2,000 ปีนะมันไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์50ปีมันเป็น3ปีเครื่องสามปีครึ่งเขาจะกระจายกระจายอีกเขาจะซ่อนตัวไว้เพราะทุกคนอยากฆ่าชาวอยู่และเขาต้องซ่อนตัวไว้ก็สามปีครึ่งเพราะอะไรเพราะหลังสามปีครึ่งมันครบคำมาคำไพยกรที่เราเห็นในเดนิเอนและพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาและเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระเยซูคริสต์จะให้ชาวอิสราเอลจำได้ไหมลบมนทินพระเยซูคริสต์จะใช้คําว่าอะไระละเมิดก็พระเยซูคริสต์จะเป็นยุคละเมิดยุคละเมิดคือชาวอยู่เขาจะเชื่อพระเจ้าอีกต่อไปเห็นไหมถ้าเราดูละเอียดและเราเห็น A B C ก็เราสามารถเห็นว่าเป็นคำพยากรณ์ที่สนับสนุนกันและพี่น้องตั้งแต่แดนเนียลถึงวิวานมันเป็น500กว่าปีนะเป็นคนละคนมันไม่ใช่ตกลงกันโอเคเวลาผมตายขอต้องเ,อเขียนต่อไปอย่างนี้อย่างนั้นมีโครงสร้างมันไม่ใช่พระเจ้าโดนใจเขาและเราเห็นว่าเป็นสามคนมาติวยอนและเราเห็นเดนเนียลด้วยและถ้าเราอ่านในเยเรมีเราอ่านในอิเซียถ้าเราอ่านในสมัปปะสมัปปะเปาโลในนุ่งเทสโลนิกาถ้าเราอ่านของยากอบก็เราจะเห็นว่าเขาสนับสนุนเหมือนกันพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เราเห็นว่าพระเจ้าจะทำเหมือนพระเจ้าสงสัญญาสำหรับชาวคริสเตียนมันมีประโยชน์เพราะว่าหลายครั้งเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายเราถือว่าเรารอดจริงไหมแต่จริงๆเราสามารถมั่นใจว่าเรารอดเพราะพระเจ้าสัญญาไม่ใช่เพราะความรู้สึกของเราชาวอยู่ตอนนี้เขาปฏิเสธแต่พระเจ้าเคยบอกว่ามีพัตสัญญาที่อยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดและพระเยซูอาร์คอทอดพระเจ้าทอดทิ้งชาวอยู่ในปัจจุบันไหมมันไม่ใช่พระเจ้าจะกลับมาถ่ายเขาพระเจ้าจะกลับมารับเขาเป็นชนชาติเหมือนพระองค์ทรงสัญญาให้แก่อับราฮัมประมาณ 4,000 ปีก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวิวานแต่ถึงนั้นเราไม่ทราบพระเยซูคริสต์จะมารับคริสตจักรเมื่อไหร่ก็เลยไม่ต้องห่วงเวลาดูเขาอาจจะห่วงเวลาเห็นว่ามันเงียบสงบตลอดเพราะว่าอันนั้นน่าจะแต่เราไม่ต้องห่วงพระเยซูคริสต์จะมารับเมื่อพระเยซูคริสต์จะมารับเราไม่ต้องยุ่งกับธุระของพระเจ้าแต่เวลาพระเยซูคริสต์มารับเขาพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่อยู่ก็เราจะพักผ่อนประมาณสินาทีขอโทษที